എല്ലാവർക്കും യജൂനിമിൻ്റെ കേരള പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിശാസ്ത്രമാണ് ജോഗ്രഫിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോഗ്രഫി ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ട് സിക്സ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പിപ്പാവാവ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിപ്പാവാവ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് പിപ്പാവാവ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ ാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിപ്പ വാവ് എന്ന് കാണാം വാവ് അല്ല വാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറുത്ത വാവ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കറുത്ത വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂ മൂൺ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ന്യൂ മൂൺ എന്നാണ് നമ്മൾ കറുത്ത വാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് രാത്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൻ്റെ രാ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് രാത്ത് എന്ന് കാണാം രാത്ത് രാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി അപ്പോൾ പിപ്പ വാവ് കറുത്ത വാവ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു ഗുജറാത്തിൽ രാത്ത് എന്നുണ്ട് രാത്രി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിപ്പാവാവ് ഗുജറാത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ തുറമുഖമാണ് പിപ്പാവാവ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ തുറമുഖം ഏതാണ് പിപ്പാവാവാണ് പി പി എന്ന് കാണാം പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിപ്പാവാവ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പി പി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ തുറമുഖം പിപ്പാവാവാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ തുറമുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിപ്പാവാവ് മുന്ദ്ര കൃഷ്ണപട്ടണം എന്നിവയാണ് ഓക്കെ കൃഷ്ണപട്ടണം എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് പിപ്പാവാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി മുന്ദ്ര എവിടെയാണ് മുന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ തന്നെയാണ് മുന്ദ്ര നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണെന്ന് മുദ്ര കുത്ത എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചു വെച്ചത് മുദ്ര കുത്ത എന്നതിന് പകരം ഗുത്ത മുദ്ര ഗുത്ത എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മുദ്ര എന്നതിൽ നിന്ന് മുന്ദ്ര എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഗുത്ത എന്നതിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്ത് എന്നും ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ മുന്ദ്ര തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖമാണ് മുന്ദ്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആദ്യ സ്വകാര്യ തുറമുഖം പിപ്പാവാവാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖം ഏതാണ് മുന്ദ്രയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ലിഗ്നൈറ്റ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖമാണ് തൂത്തുക്കുടി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ലിഗ്നൈറ്റ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി ഇപ്പൊ ഈ തൂത്തുക്കുടിയും ലിഗ്നൈറ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും ലിഗ്നൈറ്റിനെ ലീഗ് എന്ന് കാണാം ലീഗ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലീഗ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ലീഗ് തൂത്തുവാരി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ലീഗ് തൂത്തുവാരി അപ്പൊ ൈറ്റ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി ലീഗ് തൂത്തുവാരി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മറ്റേത് മുദ്ര കുത്ത എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം ഏതാണ് കണ്ട്ലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖമാണ് കണ്ട്ല ഓക്കെ കണ്ട്ലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര ഫ്രീ ട്രേഡ് തുറമുഖവും കണ്ട്ലയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കണ്ട്ല എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര തുറമുഖവും കണ്ട്ലയാണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് തുറമുഖമാണ് കണ്ട്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് വേലിയേറ്റ തുറമുഖം കണ്ട്ലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് വീടുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വേലി കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം വേലി കണ്ടില്ല വേലി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാം അല്ലെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോകാതെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതായത് വേലി കണ്ടില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വേലി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീ എന്നതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ട്രേഡ് തുറമുഖം അഥവാ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര തുറമുഖം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ട്ലയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖവും കണ്ട്ലയാണ് അപ്പോൾ വേലി കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാം എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അ
തുറമുഖമേതാണ് എണ്ണൂറാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖമേതാണ് എണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ എന്നതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കിയാൽ എന്താകും എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നാകും അല്ലെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി അത് തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങുന്നത് ഇ എൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നൂര് തുടങ്ങുന്നതും ഇ എൻ വെച്ചിട്ടാണ് എൻവയോൺമെന്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇ എൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നൂര് തുടങ്ങുന്നതും ഇ എൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖമാണ് എന്നൂർ എന്ന് കിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം ഏതാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും എണ്ണൂറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എണ്ണൂറും കോർപ്പറേറ്റും തമ്മിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോർപ്പറേറ്റ് എന്നതിന് റേറ്റ് എന്ന് കാണാം റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വില എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ആ റേറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നേ കാണുള്ളൂ അതെന്താണ് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു റേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോർപ്പറേറ്റിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എണ്ണൂറാണെന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം ഏതാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖമാണ് അഥവാ നവശേവ തുറമുഖമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കണ്ടെയ്നർ എന്നതിന് നെർ എടുക്കുക നെർ എന്ന് പറയുന്നതും നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നതും കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ കണ്ടെയ്നർ എന്നതിന് നെർ എടുത്താണെങ്കിൽ അത് നെഹ്റുവുമായി കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖമാണ് അഥവാ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നവശേവ തുറമുഖം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ തുറമുഖവും നവശേവയാണ് അഥവാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ തുറമുഖമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തുറമുഖവും നവശേവയാണ് അഥവാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖമാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം അഥവാ നവശേവ തുറമുഖം എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം നവശേവ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തുറമുഖം എല്ലാം നവശേവയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ തുറമുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യം ാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് എന്നാൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉള്ളത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലാണ് മാറിപ്പോകരുത് വിമാനത്താവളങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇൻഡോനേഷ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ആൻസർ ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ടുകൾ ഉള്ളത് യു എസ് എയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ടുകൾ ഉള്ളത് യു എസ് എയിലാണ് ഏഷ്യയിലാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ടുകൾ ഉള്ളതോ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് അല്ലെ നാല് അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ടുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ടുകൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തിയ ആദ്യ സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനിയാണ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തിയ ആദ്യ സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനിയാണ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകൃതമായതപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഡേറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റുകളും നമ്പറുകളും എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കാം അതിന് വേറെ ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു പഠിക്കുക ഓക്കെ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഡേറ്റുകൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അത് കേട്ട് കേട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് പഠി
ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി താഴെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇടാം ഇനി ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖല ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖല ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇനി നമുക്ക് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അല്ലെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന്റെ കളർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓറഞ്ച് കളർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന്റെ കളർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിറമേ ചോദിച്ചാൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡേവിഡ് വാറൻ ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡേവിഡ് വാറൻ വാറൻ എന്നതിന്റെ വാർ കാണാം നമുക്ക് വിമാനം എല്ലാം തകർന്നാൽ ആകെ കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താണ് അതിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിമാനം തകർന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കിട്ടിയതുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡേവിഡ് വാറൻ ആണെന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ നിറം എന്താണ് ഓറഞ്ച് നിറമാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ അതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഡാറ്റകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഇനി വിമാനത്തിലെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന് സമാനമായി കപ്പലിലെ ഉപകരണമാണ് വി ഡി ആർ വോയേജ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ മറ്റേത് ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ ആണ് ഇത് വോയേജ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാ ഭാഗം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അഭിപ്രായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക അപ്പോൾ ന